এসএসসি স্টুডেন্ট আমি চলে এসেছি আমার দ্বিতীয় লেকচার ভিডিও নিয়ে সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম অংশের দ্বিতীয় লেকচার ভিডিও আমি আশা করতেছি এর মধ্যে তোমরা আমার লেকচার ভিডিওর ওয়ান টপিকটি দেখে নিয়েছো কারণ প্রথম ক্লাসে আমি দেখাইছিলাম সংখ্যা কি সংখ্যা পদ্ধতি কি এবং সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো প্রথম লেকচারটি না দেখলে দ্বিতীয় লেকচারটি অতটা বোঝা যাবে না তাই তোমরা যদি না দেখে থাকো আগে লেকচার ওয়ানটি দেখে নাও এবং দ্বিতীয় লেকচারটি এখন শুরু করতে যাচ্ছি তো ঠিক আছে চলা শুরু করা যাক সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম অংশের দ্বিতীয় ক্লাসটি তো আজকের টপিক আজকে যে টপিকগুলো সে দেখানো হবে সেই টপিকগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির পরিচয় যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো আমরা ব্যবহার করব বা যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো সেগুলোর পরিচয় এবং বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির পরিচিতি শখ সম্পর্কে আমরা দেখবো আরেকটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য শখ দেখবো তো বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির পরিচয় এখন আমরা দেখে নিব বিস্তারিত তো আমরা জানি সংখ্যা পদ্ধতি পদ্ধতিকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায় এটি হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি তো প্রথমে যে সংখ্যা পদ্ধতি দেখবো সেটি হচ্ছে দশ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি তো দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে মূলত দশটি অংশ অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাহলে যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি দশ অর্থাৎ ভিত্তি দশ বলতে আমরা ভিত্তিটা আগে জেনে আসছি যে ভিত্তি কে জিনিস অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতিতে যে কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করা হবে সেইটি সেই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি অর্থাৎ তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা অঙ্ক ব্যবহার করব দশটি তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হবে দশ তাহলে যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি দশ অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক বা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এতে ব্যবহৃত অঙ্ক সমূহ আমি দেখাইছি যে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত অর্থাৎ এই দশটি অঙ্ক হচ্ছে ডেসিমালের অঙ্ক সমূহ বর্তমান পৃথিবীতে সাধারণ কাজে এই ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা যে হিসাব নিকাশগুলো করে থাকি যেমন আমি একটা উদাহরণ দেখাইছি যেটা হচ্ছে ছত্রিশ হাজার আটশো নয় আমরা এরকম টাকার হিসাব করি বা বিভিন্ন জিনিসপত্রের হিসাব করি এই সাধারণ ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি দিয়ে এটি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে গঠন করা হয় সেই গঠনটা আমরা জানি সেই গঠন পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় তো এরপরে যে সংখ্যা পদ্ধতি আছে সেটি হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি দুই অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে দুই ভিত্তিক বা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এটি ব্যবহৃত অঙ্ক সমূহ শূন্য এবং এক অর্থাৎ এই সংখ্যা পদ্ধতিতে যত ধরনের অঙ্ক আমরা ব্যবহার করব যত ধরনের সংখ্যা আমরা গঠন করব সেটি সব অঙ্কই ব্যবহার হবে শূন্য এবং এক শূন্য এবং এক ছাড়া কোনো সংখ্যা এখানে ব্যবহার করা যাবে না বর্তমান পৃথিবীতে কম্পিউটারের কাজে এই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আমরা ব্যবহৃত ব্যবহার করে থাকি আমি একটি উদাহরণ দেখাইছি শূন্য এক শূন্য এক এক এইভাবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি গঠন করা হয় এরপরে আছে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি তো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির অক্টাও অর্থাৎ আট অর্থাৎ অক্টা নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটি সংখ্যা ব্যবহৃত সংখ্যা হবে আটটি তো যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি আট অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতিতে আটটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এতে ব্যবহৃত অঙ্ক সমূহ হচ্ছে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত সাধারণত এটিও কম্পিউটার কাজে ব্যবহার করা হয় আমি নিচে একটি উদাহরণ দেখাইছি তিনশো পঁচাত্তর তিনশো পঁচাত্তরের মধ্যে সাত আছে এবং সাতের উপরে আমরা এর মধ্যে আর কোনো অঙ্ক ব্যবহার করতে পারব না তাহলে অক্টাল সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানলাম এরপরে আছে হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি তো হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ডেসিমালের দশে এখানে হেক্সার ভিতর ডেসিমাল শব্দটি আছে অর্থাৎ ডেসিমালের দশটি অঙ্ক এখানে ব্যবহার করা হবে আরও ছয়টি অঙ্ক ব্যবহার করা হবে এই মিলে হেক্সা ডেসিমালের ষোলোটি অঙ্ক ব্যবহার করা হবে যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ষোলো অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ষোলোটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এটি ব্যবহৃত অঙ্ক সমূহ হচ্ছে ডেসিমালের শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এবং এক্সট্রা ছয় ডিজিট এ বি সি ডি ই এফ ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ এ মানে হচ্ছে দশ বি মানে হচ্ছে এগারো সি মানে হচ্ছে বারো ডি মানে তেরো ই মানে চোদ্দ এফ মানে পনেরো এই শূন্য থেকে পনেরো পর্যন্ত মোট ষোলোটি অঙ্ক হেক্সা ডিসিমেলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সাধারণত এটি কম্পিউটারে মেমোরি অ্যাড্রেসিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন আমি এখানে একটা উদাহরণ দেখাইছি এইট নাইন এ ই এইভাবে হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি গঠন করা হয় তো আমরা জানলাম হেক্সা ডিসিমেল প্রত্যেকটি সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম এবার তার একটি পরিচিত শখ দেখবো অর্থাৎ এক নজরের সংখ্যা পদ্ধতিগুলো আমরা একটু দেখে নিই সেটাকে পরিচিত শখ বলা হয় তো
ব্যবহারটা দিতে পারো যে কোন সংখ্যা পদ্ধতি কোথায় ব্যবহার করা হয় তো প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে দশমিক দশমিকে ব্যবহৃত অঙ্ক সমূহ আমরা দেখলাম শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এবং ভিত্তি আমরা জানি যে দশ উদাহরণও দিয়ে দিচ্ছি একটা এরপর আছে কি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্ক সমূহ আমরা জানি শূন্য এবং এক অর্থাৎ ভিত্তি হবে দুই উদাহরণ আমি একটা দিয়ে দিয়েছি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহৃত অঙ্ক সমূহ হচ্ছে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পর্যন্ত এই আটটি হচ্ছে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্ক এবং এর ভিত্তি অবশ্যই আট হবে এটি উদাহরণ আমি দেখাইছি এবং হেক্সা ডিসিমেলের সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে ষোলোটি এতে ব্যবহৃত সংখ্যা হচ্ছে ষোলো শূন্য থেকে নয় এবং এ বি সি ডি ই এফ এর ভিত্তি অবশ্যই ষোলো এবং একটি উদাহরণ দেখাইছি অর্থাৎ এক নজরের সংখ্যা পদ্ধতিগুলো আরেকবার দেখে নিলাম তো এখন যে জিনিসটি আমরা দেখবো সেটি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য সক দেখবো অর্থাৎ পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য সকটি দেখাও তো আমরা এখন দেখবো যে কিভাবে সমতুল্য সকটি করতে হয় সমতুল্য সকটি করার একটি নিয়ম আছে সেই নিয়মটি ফলো করলে সমতুল্য সক খুবই ইজিভাবে সমতুল্য সকটি তোমরা করতে পারবে গঠন করতে পারবে তো চলুন চলো শুরু করা যাক সমতুল্য সক গঠন এতক্ষণে আমরা দেখলাম যে সংখ্যা পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা আমরা দেখলাম এবং বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির পরিচিতি ছক আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখবো বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য ছকটি কি তো এই সমতুল্য ছক সম্পর্কে আমরা এখন আমরা এখন দেখব তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটি ছক আর্ট করে রাখছি যেটা হচ্ছে সমতুল্য ছক এরকম করেই পরীক্ষাতে দিতে হবে তো এখানে আমি চারটা ঘর নিয়েছি একটা হচ্ছে ডিসিমাল বাইনারি অক্টাল হিজা ডিসিমাল আর এই পাশে যেটা রাখছি সেটা হচ্ছে যে ক্রমিক নম্বর অর্থাৎ এই ঘর কয়টা ঘর নিয়েছি সেটার রোগুলোর ক্রমিক নম্বর নেওয়া আছে তোমরাও সমতুল্য ছক যখন করবা তখন হচ্ছে যে এরকম করে ঘর আট করে নিলেই ভালো হবে তো এখন সমতুল্য ছক দেখানোর আগে আমি একটা বিষয় যেটা দেখাবো সেটি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতিটি তৈরি হয় কিভাবে বা সংখ্যা পদ্ধতিটি লিখতে হয় কিভাবে সেই জিনিসটি আগে আমরা দেখব দেখলে সমতুল্য ছকটা লেখা কোনো ব্যাপারই না বোঝা কোনো ব্যাপারই না এটি মুখস্থ করলে হয়তো মনে থাকবে না বা আর মুখস্থ করাটা কোনো বিষয় না তো জিনিসটা কীভাবে তৈরি হয় সেই জিনিসটা আমরা এখন দেখব সেটি যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে খুব সহজেই সমতুল্য ছকটি করে ফেলা যাবে তো আমরা আমি যেটি দেখাবো এখন সেটি হচ্ছে ডেসিমালের ক্ষেত্রে দেখাবো ডেসিমালের সংখ্যাটি কীভাবে তৈরি করা হয়েছে বা কীভাবে গড়ে ওঠে সংখ্যা পদ্ধতিটি তো ডেসিমালের সংখ্যা আমরা জানি যে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই যে সংখ্যা এখানে শেষ হয়ে গেল আর এই সংখ্যা পদ্ধতি ডেসিমালের ভিত্তি কত আমরা জানি দশ ডেসিমালের ভিত্তি হচ্ছে দশ অর্থাৎ দশটি সংখ্যা এখানে ব্যবহার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি সংখ্যা আমরা এখানে নিয়ে ফেলেছি শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত দশটি সংখ্যা তো এরপরে যখন যখন আমাদের সংখ্যার প্রয়োজন হবে আমরা জানি যে স্বাভাবিকভাবে এরপরে আমরা কি লিখি আমরা দশ লিখি তো এই দশটি হচ্ছে যে কীভাবে আসে এই দশটি যেভাবে আসে সেটি আমাদের আগে বুঝতে হবে হ্যাঁ দশটি কীভাবে আসে সেটি আগে আমাদের বুঝতে হবে তো যখন একটা সংখ্যা পদ্ধতি শেষ হয়ে যাবে সংখ্যা লেখা শেষ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তখন আমাদের প্রথম সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে তো আমরা সেক্ষেত্রে এখন আমরা প্রথম সংখ্যাটি ব্যবহার করবো এখানে তাহলে কীভাবে সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা দেখলাম যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে আপনার অক্টাল হিজা ডিসিমাল শুধু বাইনারি ভিন্ন বাইনারিটার প্রসেস অন্যরকম আমি বলবো যে ডেসিমাল অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমাল যে সংখ্যা পদ্ধতিতেই আমরা সংখ্যাগুলো লিখি না কেন মনে রাখতে হবে যে যখন আমাদের সংখ্যা পদ্ধতিতে শেষ হয়ে যাবে লেখা তখন আমাদের প্রথম সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম সংখ্যা আমরা প্রথম সংখ্যাটি ব্যবহার করছি এবং এর বাম পাশে যে সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমরা ব্যবহার করতে হবে এই বাম পাশে তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে যে এক তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমরা এখানে ব্যবহার করলাম দশ হইল যখন এখন যে এই যে এখানে শূন্য আমরা প্রথম সংখ্যাটি ব্যবহার করছি এর ক্রমে আবার শেষ হয়ে যাবে ক্রমে শেষ হবে এক দুই তিন চার পাঁচ হ্যাঁ ছয় সাত আট নয় এই যে আবার ক্রমিক শেষ হয়ে গেল ক্রমিক শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আবার আমরা কি করব আবার আমরা শূন্য নিব এবং এই যে একটাই এখানে 
ব্যবহার হবে যেহেতু আমরা এখন দ্বিতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার আমরা করতেছি তো একটি আমাদের এখানে ব্যবহার হবে হ্যাঁ এক ব্যবহার করলাম উনিশ পর্যন্ত হয়ে গেল এবং আমাদের এই পাশের সংখ্যাটি শেষ হয়ে গেছে এই পাশের সংখ্যা যখন শেষ হবে আমি কি বলছি তখন আমাদের শূন্য ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটি এই যে প্রথম সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা প্রথম সংখ্যাটি এখানে ব্যবহার করছি এবং এই বাম পাশে কোন সংখ্যা ব্যবহার করব আমাদের কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করা শেষ তাহলে আমাদের কোন সংখ্যাটি এখন ব্যবহার করতে হবে আমাদের তৃতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে আমাদের এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করা শেষ হয়ে গেছে এখন আমাদের তৃতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে আমরা তৃতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার এরপরে আবার অটো ওই অটোভাবে লিখতে হবে শূন্য করে এক দুই এরপরে আবার তিন আমি ওখানে লিখতেছি তিনের পরে হচ্ছে যে চার তারপরে পাঁচ ছয় সাত আট নয় এভাবে লিখতে হবে আবার হচ্ছে যে এই দুইটা ব্যবহার করতে হবে কত পর্যন্ত এই নয় পর্যন্ত দুইটা যখন নয় পর্যন্ত ব্যবহার করা শেষ হয়ে গেল তখন আবার আমাদের এখানে শূন্য নিতে হবে এবং যেহেতু আমাদের এই তৃতীয় সংখ্যাটিও ব্যবহার করা শেষ এরপরে আমাদের চতুর্থ সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে এই এই হচ্ছে সংখ্যার ক্রমিক এভাবে হচ্ছে সংখ্যাগুলো আমরা আমাদের লিখতে হবে তো আমরা ডিসেনারির ক্ষেত্রে আমরা জিনিসটা শিখে ফেললাম তাহলে আমরা অবশ্যই এখন যেটা দেখব অন্য সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেখব তো আমরা ঝটপট ডিসেনারির সংখ্যাতে আমরা লিখে ফেলি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় শেষ হয়ে গেছে আমাদের কী করতে হবে শূন্য নিতে হবে আর আমাদের এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে এক তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাত পর্যন্তই ঘর টানছি আমি তাদের সাত পর্যন্তই আমি লিখলাম আর লিখলাম না আমরা তো এই পয়েন্টগুলো পাশে আমরা একটু আগে দেখে নিয়েছি যে কীভাবে আমাদের পয়েন্টগুলো করতে হবে তো আমাদের ডেসিমালটা শেষ হয়ে গেলে এখন আমরা যেটা দেখবো সেটি হচ্ছে অকটালের বেলায় আমরা দেখবো আচ্ছা অকটালের একটু আগে দেখছি যে অকটালের ভিত্তি হচ্ছে আট অর্থাৎ আটটি সংখ্যা ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমাদের শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাত পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করতে পারব আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটি ব্যবহার করতে হবে পারব তাহলে আমি একটু আগে বললাম যে কি করতে হবে যখন সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা শেষ হয়ে যাবে তখন প্রথম সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটার প্রথম সংখ্যা আছে কত এই শূন্য আছে তাহলে এখানে শূন্য ব্যবহার করতে হবে আর এই পাশে বাম পাশে কী ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে এখানে আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা লিখলাম এই সাতের পরে হ্যাঁ অকটালের সাতের পরে আমরা যে যে সংখ্যাটি আছে আমাদের ক্রমিক সিরিয়াল অনুযায়ী নয় ক্রমিক সিরিয়াল অনুযায়ী নয় হচ্ছে যে এই দশ এটা মানে হচ্ছে যে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা কত এই যে ডেসিমালের হচ্ছে আট ডেসিমালের আট মানে হচ্ছে হ্যাঁ অকটালের দশ এটাই হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির ক্রম তো আমরা এখন এটা লিখে ফেলি আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটা আমাদের সংখ্যা শেষ হয়ে গেলে একটি ব্যবহার আমরা এখানে লিখে ফেলি ঝটপট আমাদের সংখ্যা পদ্ধতি এখানে সাত শেষ হয়ে গেছে তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে আবার শূন্য আর এখানে কি ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয়টা ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয়টা কোনটা এই যে দুই এই এক দুই দুইটা শেষ হয়ে গেছে এবার দুই দুই ব্যবহার করতে হবে তাহলে দুই লিখলাম এবং আবার এখানে এক হবে এই দুইটা আবার হবে এরপরে ক্রমিকটা আমাদের এই ক্রমিকটা নিচের দিকে চলতেই থাকবে এরপরে আমরা এখন দেখব হেজা ডেসিমাল হেজা ডেসিমালের ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে আমাদের সংখ্যাগুলো লিখে ফেলতে হবে আমরা জানি যে হেজার হেজার এই যে ডেসিমালের দশটা ব্যবহার হবে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই ডেসিমালের দশটা সংখ্যা ব্যবহার হবে এবং হেজার হেজার হচ্ছে যে ছাটি ব্যবহার হবে এ বি সি ডি ই এফ এফ পর্যন্ত ব্যবহার হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এফ মানে কত আমরা জানি এফ মানে হচ্ছে পনেরো এফ মানে পনেরো আমরা জানি শূন্য থেকে পনেরো পর্যন্ত এই ষোলোটি সংখ্যা ব্যবহার করতে পারব তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে যে হেক্সা ডিসেম্বরের সংখ্যা শেষ হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমাদের কী নিতে হবে শূন্য নিতে হবে প্রথম সংখ্যাটি নিতে হবে প্রথম সংখ্যা কত শূন্য এই শূন্যটি আমরা নিলাম এবং নেওয়ার পরে আমাদের বাম পাশে কী ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই দ্বিতীয় সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা কোনটা এক তাহলে আমরা এই বাম পাশে কী ব্যবহার করব এক ব্যবহার করব তাহলে এভাবে আবার এই শূন্যর পরের সংখ্যা এক আর এই একটি ব্যবহার হবে এবং এভাবে চলতে থাকবে পরে নিচের দিকে এভাবে চলতে থাকবে তো আমরা সমতুল্য ছকের ডেসিমাল অক্টাল এবং বাইনারিটা আমরা দেখে নিলাম এক্সা ডেসিমালটা আমরা দেখে নিলাম এবার আমরা দেখব বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিটা কীভাবে গড়ে ওঠে 
তো বাইনারি লেখার একটি ক্রম আছে আমরা চারটি সংখ্যা এখানে ব্যবহার করব আমাদের মনে রাখতে হবে বাইনারি একটা সিরিজ আছে আমরা জানি 8421 একটা সিরিজ আছে এই সিরিজটা আমরা ব্যবহার করব 8421 বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে লেকচার ভিডিওতে দেখব আপনারা শুধু এখন মনে রাখেন যে 8421 একটা সিরিজ এই সিরিজটা আমরা ব্যবহার করব কেমন করে ব্যবহার করব প্রথমে আমরা একটা করে ব্যবহার করব শূন্য আর এক আমরা জানি এটার সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে শূন্য এবং এক এই শূন্য এবং এক একটা করে ব্যবহার করব প্রথমে এক যেহেতু আছে আমরা একটা করে ব্যবহার করব তাহলে শূন্য এক 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 এই ষোলোটা আমি নিলাম ষোলো পর্যন্তই নিলাম এরপরে আমাদের কি করতে হবে দুইটা করে ব্যবহার করতে হবে যেহেতু আমি দুই লিখে রাখছি দুইটা করে ব্যবহার করব দুইটা শূন্য দুইটা এক ব্যবহার করব তাহলে দুইটা শূন্য দুইটা এক দুইটা শূন্য দুইটা এক দুইটা শূন্য দুইটা এক আমি নিজের দিকে লিখতেছি দুইটা শূন্য দুইটা এক এটি দুইটা শূন্য দুইটা এক করে আমি ব্যবহার করে ফেললাম এরপরে যেটা করতে হবে এই চারটা ব্যবহার করতে হবে চারটা শূন্য চারটা এক চার সিরিজ ব্যবহার করব তাহলে চারটা শূন্য চারটা এক এখন আমি লিখে ফেলি শূন্য 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 এক 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 এটা লিখতে হবে শূন্য 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 এক 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 লিখে ফেললাম এরপরে চার আমাদের শেষ হয়ে গেলে এরপরে আট ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ আটটা শূন্য আটটা এক ব্যবহার করতে হবে তাহলে আটটা শূন্য আটটা এক ব্যবহার করি আমাদের আট পর্যন্ত এখানে সিরিয়ালটা আমি টেনে রাখছি এই জন্যই আট পর্যন্ত ব্যবহার করব এইভাবে যাতে আমাদের হিসাবটা ভুল না হয় এইভাবে আটটা শূন্য ব্যবহার করলাম এরপরে আমরা আটটা এক ব্যবহার করব এই ষোলো পর্যন্ত ষোলো পর্যন্ত ব্যবহার করে ফেলছি এ হচ্ছে আটটা এক আমরা ব্যবহার করলাম হ্যাঁ এইভাবেই হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিটি গড়ে ওঠে এটার প্রমাণ যদি দেখানো যেতে পারে একটু পরে আমি সেটা দেখাবো এইটা মানে হচ্ছে যে ডিসেম্বরের দুই এইটা মানে ডিসেম্বরের এক এইটা মানে ডিসেম্বরের শূন্য এইটা মানে ডিসেম্বরের তিন এটা মানে ডিসেম্বরের চার এটা কীভাবে হলো এই যে আমি রুলসটা দেখালাম এইট ফোর টু ওয়ান এই রুলসে এটা পড়বে তো এটার প্রমাণ একটু পরে আমরা দেখব আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী লেকচার ভিডিওর জন্য আমন্ত্রণ থাকলো তোমরা সবাই যদি ভালো লেগে থাকে তোমার যদি প্রকার যদি হয়ে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক দিবা এবং কমেন্টস করবা কোনো প্রবলেম হলে এবং অবশ্যই অবশ্যই অন্যের উপকারের জন্য এটি শেয়ার করবা কারণ অন্য অন্যরা যাতে এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবা